皇上，皇上，皇上，你怎么了？皇上，皇上，要不您先起来。皇上，您这样小顺子不知道该如何是好啊！皇上，皇上，要不您先吃点东西吧？您这样下去，恐怕您的身子……皇上，小顺子，求求你了，皇上。皇上，就算不为别的，你也得为了杭思瑶和皇后娘娘想一想啊！他们要知道您这样作践自己的身子，他们不知道心里得有多难受啊！皇上，皇上。是朕无德无才，无心奸患，还会导致大明十万僵尸惨死敌人手中，朕对不起社稷，朕对不起大明。那边的明君，听说他们的皇帝被抓了，立马溃不成军了。哎，你猜猜，猜猜咱们抓了他们多少人？啊，足足有十万人呐！把受了重伤的都赶出去。啊，全部都赶出去？不赶出去养得起吗？大哥，是不是宣府那边不太顺畅啊？这个杨红
，明知道他们的皇帝在我手里面，却迟迟不肯开城门。还有那个朱祁镇，也跟我玩什么气节，玩什么绝食？这这死了就死了吧。这败军之将，他没死在战场上，这本来就是羞耻。别胡说，汉人最讲忠孝。那些民兵要是知道咱们把他们的皇帝给杀了，一定会伺机报复。啊，还记得我们的祖先吗？啊，当年他就是被身边的小太监换了药，才英年早逝的。而那个换药的小太监，就是当年背着宋少帝跳海的陆秀夫的后人。啊，这这么说，这皇帝的命还挺金贵的。我瓦剌不过百万人，而明朝。有上千万人。再说，我们出来这一个月，尊兵折将也有上万，而后备补给迟迟不到。要是这个时候让那些民兵知道我们杀了他们的皇帝，他们肯定会伺机报复的。到那个时候，局势就会颠倒过来了。大哥，那怎么办啊？他真就不想活了，谁能拦得住他呀？太师，您不必担心，参见太师。嗯，太师，这件事就交给小人吧。哦，你有办法？朱祁镇的性子我太熟悉不过了，他只不过是逞一时的面子，怕别人骂是亡国之君罢了。太师。再饿上他两天，保证他气焰全无。快点，快点！快点！别偷懒！快！跑！走快点！赶快了，听到没？别偷懒，都走快点，全都走快点。是周强救了你。周强呢？他在前面。跟你了。放心吧，他没事。这完了，怕是有连累，把重伤的人都赶了出去。你再忍耐忍耐，把身体给养好。等养好了身体，咱们一起想办法逃出去。哪有不伤人的？马上就来了，韩大夫，韩大夫，这只有香灰，虽然不好用，但多少能值点血，你给大家分点。来，现在我们缺少粮食，我们要去抢他们的粮食，所有士兵都结实点，拿出切实来，体现出我们瓦剌兵的力量来。走，韩大夫，他们说的什么你听得懂吗？好像说，要把他们带走，去抢另一个地方。这帮混蛋！小心，多倒点。我想试试，给咱们弄点吃的。干什么？我好大火，恶魔气。恶魔气。
要是真死了之后，你记得跟皇后说，说朕没有失了大明天子的气节。气节。皇上，还认得微臣吗？皇上，你还没死。我当然没有死，而且我还活得好好的。怎么样，皇上？那些黄泥金疮药，味道还不错吧？卖国贼，卖国！我卖什么了？我还有国家吗？我勤勤恳恳几十年，好不容易做到了太医院院判，都是你这个昏君，因为一个女人，把我送进了天牢。还有那个孙氏，我忠心耿耿的跟了他那么多年，结果，他居然可以看着我，看着我去死。老天爷偏偏不让我死！我告诉你，你们欠我的，我会全部的变本加厉的讨回来！我要杀光你们！我要用整个大明为我的这双断腿陪葬！把他弄过来！皇上，皇上！是不是特别想知道我现在要干什么？别着急，你很快就会知道的。长十三，你敢弑君？放心，他死不了。我只不过是想让他闭上嘴而已。我要让他一直这么痛苦的生活下去。我要让他记住。自己是瓦剌人的阶下囚，也要让他记住，大明的十万士兵是他害死的。好戏就要开始了，拿来，程十三，你个叛徒，皇上。皇上，好好享受吧。皇上，皇上，这可是草原上最好的羊奶了，恐怕你下辈子得一直享这个福了。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。都别说了，皇兄命我监国，我就有决断权。这五十万两银子，必须得出。殿下，三次派兵已经耗干了国库，五十万两银子。户部实在是拿不出来，胡说！这怎么可能呢？殿下，不是汪国公推脱，据臣所知，户部确实没钱了。如果倾天下之力，倒是能凑出五十万两银子，但到那时，朝政怎么办？民生怎么办？万一也先收了银子，却不肯交回皇上，那，咱们连为之一战的军饷都没有了。于东阳，你是兵部尚书，徐有贞说的是真的吗？确实如此。皇上。
，皇上，您肯吃了。皇上，这是奴才按照杭司药的方子做出来的静心养神汤。小顺子，哎，你放心，朕不会再寻短见了。朕要吃得饱饱的。朕已经想清楚了，连程十三那样的人，都能够活到现在，朕有什么不能忍的？只要活着，一定还会有机会的。小顺子，哎，去打盆水来，朕要净面。哎。听说你想见我，不是见，是召。顺宁王，你为我大明臣子，见到了朕，还不赶紧下跪？<笑>你还在我面前摆你那皇帝的威风啊？看清楚这是哪儿？这是土木堡。不是你的紫禁城，大哥，你，臣既受顺宁王爵，当为无名皇固守北疆，永除边患，城中报国，长生天在上，可见臣昭昭之心。怎么样？听起来是不是很熟啊？这是你继任。顺宁王时的表彰，朕记得，你却不记得了。可如今钟在哪里？城在哪里？也难怪，长生天在你心中，根本就一文不值。你说是吧？竟敢对我大哥无礼，老子一刀劈了你！皇上，这小弑君，这把刀不配。配沾大明天子碧血的，可不是这种普通的刀。大明天子果然不同凡响，也先佩服，佩服。不知皇上召见，有何事下呀？联络怀来城守将，送朕回北京。如果你有悔意的话，朕可饶你犯上之罪。多谢皇上宽宏大量，臣感激涕零。皇上吩咐的事情，臣立刻去办。之前有所怠慢，快带皇上去我的王帐，给他沐浴更衣。来人，散开！请，请。皇上，大哥，这个皇帝不简单呢、啊，你真想送他回去？别以为他在我面前抖抖威风就能吓唬住我。休想！我之前已经想到了一条妙计。程十三说的对，这个活皇帝要比死皇帝有用。皇后娘娘驾到！你们都不愿意出钱，本宫来拿。参见皇后娘娘。皇后娘娘身体如此不便，怎么跑到这儿来了？这些年以来，皇上待你们这帮大臣可谓不薄。如今皇上身陷完了，你们竟然如此薄情寡义
，皇上。这些是本宫的私财和陪嫁的东西，于东阳，你就拿这些去赎皇上吧。若是还赎不回来，就当皇上他命苦，白做了大明天子。还有这些，都拿去吧。要是皇上不在，我这个皇后还能独活吗？主辱臣死，我就算拼了全国的力量，也会把皇兄救回来的。怎么发财了？怎么发财了，大哥？<笑>这么多钱呢？怎么样？这主意不错吧？轻轻松松五十万两到手了。<笑>大哥，哎，你说咱们晚了，一年最多最多也就二三十万两银子的岁数，哎，这一下来这么多钱啊！哎，来来来来，过来，把这个给托布花送去，一看就是皇室用品，正好配得上的。哥，你看，这些钱咱们都已经拿到了，要不然咱们就把那个皇帝给送回去吧。啊，不是，最近这段时间我经常去他那儿，我觉得这人还挺不错的，有勇有谋。哪儿那么简单呀、啊？这样，你给他们再写封信，就说，我呢，担心皇上安危，要亲自送他回京。只是现在啊，苦于没有军饷，所以让他们再送一百万两来。多少？一百万两。一百万两。嗯。一百万两。一百万两。蠢蛋，竟然交了赎金。这样一来的话，一仙只会要的更多。皇上。娘娘他们也是担心您受苦。奴才听说，皇后娘娘连奉差都捐出去了。是朕无能，是朕无能啊。还要一百万两。殿下，这次的钱是绝对不能给的。臣说过了，只要付了钱，瓦剌人肯定会狮子大开口的。您看现在的情形，不都被臣说中了吗？殿下，那要是不给的话，皇上的性命就……百年以后，我们会被史书上给骂死的。给，必须给。只不过这回于东阳得跟着去，一手交钱，一手交皇帝。殿下，咱们没有多余的兵力。再说一百万两啊，户部是实在拿不出来。那就卖我的封地，城中城作价一百万两，总有盐商愿意买吧。殿下，殿下不可，绝对不可呀、啊！皇上走时，把大明的江山都托付给了我，我不能让他失望。皇后娘娘驾到。
前天卖了皇后的凤钗，今儿个要卖王爷的封地。明儿是不是要把哀家的仁寿宫也给卖了？恭迎太后娘娘。太后娘娘。这次的银子不能给，就算是倾全国之力，瓦剌人也不会放皇上回来。那难道让皇兄在瓦剌一直受苦吗？皇帝率六军亲征之时，曾经下令成王监国，可皇帝北守，暂无归期，大明不可一日无君。古哀家提议，举成王。即皇帝位。太后娘娘，皇兄还在瓦剌，我不能。要是皇帝一辈子都不回来呢？皇上是哀家一手抚养大的，如今他落入瓦剌人之手，哀家心里比谁都伤心。可是哀家。时刻都记着先皇的嘱托，要替他看护好大明的江山，要守住朱家的平安。叶仙如此之举，分明是狼子野心，想毁我大明。所以为今之计，只有另立新君，百姓知道国之有主，才能民心安定。瓦剌人知道无计可施，才能示弱。朱祁钰。哀家不是问你愿不愿意，身为朱家之后，你必须要负起这个责任。儿臣不敢奉诏。皇兄命我监国，不是命我窃国。就算是太后娘娘言之有理，祁钰也宁愿等着皇后娘娘产下腹中的龙子。再做决定，殿下，殿下三思啊！你要为大明江山、为社稷着想啊！退朝。李亭娘说：“玉儿，你别犯傻，咱们母子苦了这么多年，好不容易有这个机会，你去跟太后说，你愿意登基，愿意啊？”小马子。请太妃娘娘回宫歇息。是啊，玉儿，太妃娘娘，这是多好的机会啊！你别犯傻呀，玉儿，您还是请。王妃。殿下，请听臣妾一言。王妃有话，尽管说就是了。起来吧。臣妾想请殿下尽快继承皇位。别说了，本王不想听你说这些。你起来吧。殿下莫非以为，臣妾是贪图皇后之位吗？是，我爹或许想盼着您登了基，自己做了国丈，好作威作福。可臣妾不是这样的人，国不可一日无君。殿下，请为天下苍生着想吧。只要您登了基。就可以号令大明，夺回皇上。臣妾为了避嫌，愿自请休书一封，马上离开京城。如此一来，我爹就不会仗着外戚的身份作恶了。您不必如此。我不想登基，是因为我不想对不起我皇兄、皇嫂。可殿下有没有想过，万一皇后娘娘生下的是个公主怎么办？殿下
，皇上把大明的江山托付给你，你难道就因为害怕担上一点恶名，就置天下百姓于不顾吗？老爷，三更了，快歇息吧。夫人，你知道，今天在朝上，太后要屹立成王殿下为新皇的事了吧？嗯。皇上对我有知遇之恩，可是现在，我大明的情况危急，国不可一日无主，恐怕我要做一次抉择了。老爷是为了大明，为了天下苍生着想，才不得不如此。只有绝了瓦剌人念头，大明的危机才能解除，皇上才可能被真正安全的迎回。所以，就是背上千古骂名，就是被人说成是不忠之臣，我也必须要这样做。皇上，请您体谅臣的一片苦心，臣是不得已而为之。请皇上放心，臣一定保护好您的皇子，保护好皇后娘娘。为定国计，为安民生，臣于东阳，请成王殿下暂设大统。请成王殿下。暂设大统，可是我实在是无德无能啊！宗庙之礼不可久旷，成王，哀家已经病故之礼了。要是几个月后，皇后剩下的不是皇子，那我们朱家的天下是不是要断了缝隙？月儿，哀家，求你了，母后。臣等求您了。既然你们都这么说，那么好吧。诸位大臣，今日之事，是哀家为了天下大计，逼请成王。暂设帝位，后世之人若要斥骂，就让哀家来做这个罪人。请成王殿下即刻正位，皇上万岁万岁万万岁！取龙袍来，吾皇万岁万岁万万岁！明正统十四年九月，成王朱祁钰尊太后命继位为帝，改元景泰，并遥尊英宗为太上皇帝。哎呀，不，我没想到这个登基大典竟然这么累。皇上，这以后啊，您得自称朕了。对呀、啊。我现在，朕现在是皇帝了。那朕的话，不就是圣旨了？那是自然啊。您是天下之主，您的王妃自然就是皇后了，连奴才都成了御前太监了。这么说，朕的母妃就是皇太后了啊？朕现在就可以把她接进宫来住了，应该是吧？奴才记得，当年服侍皇上读书的时候。
不是说过，唐敬宗那会儿就有两宫皇太后并立的事儿吗？当年太皇太后虽然下旨，不许太妃娘娘长居宫中，可是，可太皇太后的旨意哪能跟您的圣旨比呀、啊？那你一会儿就去叫江渊来给朕拟旨，朕要立刻册封母妃为皇太后。遵旨。原来这就是做天下之主的滋味，怪不得那么多龙子凤孙孜孜以求。皇上，您的寝宫也应该搬到乾清宫去了。不行，那是皇兄的寝宫，皇兄还会回来的。那你也不能老住在偏宫里呀、啊。行了，你先去传旨吧，你们都先下去吧，朕想一个人静一静。遵旨。玉仙，朕现在是什么都有了，可是你为什么却不在了？哀家苦了这么多年，总算盼到好日子了。娘娘是皇上的生母，这以后的福气啊还多着呢。这不，皇上的旨意刚下来，那些太妃娘娘们就扒着送东西来，光是那些东阿阿娇就值万两白银。这就对了，太后就应该有这些。皇上安排哀家住哪屋啊？皇后娘娘还没颁旨呢，不过。奴婢听说，孙太后娘娘的身子好像很不好，只怕没几日就能把仁寿宫给让出来，是吗？可是，孙姐姐万福啊！太上皇帝还在瓦剌蒙难，你身为皇太后，却一身新衣。招摇过市，哀家身着的是皇太后朝服，并未有失体统。孙姐姐多虑了，你刚才称自己是什么？玉香，把内阁大臣请封皇太后的奏折给哀家再背一遍。是，皇上慈孝，欲与天下孝养尊亲。故尊孝章皇帝、皇后、孙氏为上圣皇太后，贤妃无事，亦为皇太后，而无尊号，以稍别等威。哀家为嫡，你为庶。就算皇上是你亲生的，你也要记着，你永远低哀家一等。在哀家面前，你只能称臣妾，行非礼。听明白了吗？臣妾知错，你也是皇太后了，别动不动就跪，叫旁人看了还以为哀家刻薄你。是，既然皇帝执意要你进宫，太皇太后那道永不许进宫的旨意也就算了。皇后已经把接凤宫收拾出来了，以后你就住那儿。玉香
，为什么我就是当了太后，也要低他一头？小豆他们吃了吧？多亏你了，杭大夫。谢谢谢谢大夫，是啊。杭大夫，你怎么会讲网辣话呀？我爹以前是守北疆的，我也就只会那几句。要不是你冲过去跟瓦剌军官讲，你能治好他？我们这批人早就死了一大半了。对，是是是是。更别说现在能给吃上点药。话说回来，杭大夫，那天实在是太危险，万一那刀真砍下来，你怎么办呢？是，就当怎么办呀？对啊。其实我也挺怕，但左右都是一死，还不如赌一把呢。喂，姓杭的，你不是要打听你们皇帝的消息吗？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，咱们再等一等，肯定能一起回家的。对，对啊，我们一定能回去的，都一起回家了，能回家了，太好了，能回家了。这回也不知道，钱姐姐听到这个消息会有多高兴，也不知道小皇子还好不好。相见。